వెల్కమ్ టు మహేశ్వరి కెమిస్ట్రీ క్లాసెస్ ఈరోజు మన టాపిక్ వచ్చేసి ఈ గురుకుల ఫిజికల్ సైన్స్ మెథడాలజీకి సంబంధించినటువంటి క్లాస్ అయితే డిస్కస్ చేసుకుంటున్నాము సో ఇందులో యూనిట్ టూకి సంబంధించినటువంటి టాపిక్లో ఈ క్లాస్ నెంబర్ ఫైవ్ అండి ఇది రికమెండేషన్స్ ఆర్ సజెషన్స్ అండ్ టీచింగ్ ఫిజికల్ సైన్సెస్ అండి ఇది గురుకుల పర్పస్సే కాదు ఇది కేంద్రీయ విద్యాలయ పర్పస్ మరియు స్టేట్కి సంబంధించినటువంటి సెట్ ఎగ్జామ్ ఓకేనా స్టేట్ ఎలిజిబిలిటీ టీచర్ టెస్ట్ ఉంటుంది కదా సో ఆ ఎగ్జామ్కి కూడా ఇది యూజ్ అవుతుంది సీటెట్ పర్పస్ కూడా యూజ్ అవుతుంది సో ప్లీజ్ ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో అనేది తప్పకుండా లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ అందరూ కూడా ఫార్వర్డ్ చేయండి మీ సపోర్ట్ నాకు అందించండి ఇంకా మంచి మంచి వీడియోస్ చేసి మీ ముందు ప్రజెంట్ చేస్తాను ఓకేనా సో ఇంకా టైం వేస్ట్ చేయకుండా వినండి శ్రద్ధగా ఫస్ట్ మన రికమెండేషన్స్ ఆర్ సజెషన్స్ అండ్ టీచింగ్ ఫిజికల్ సైన్సెస్కి సంబంధించి ఫస్ట్ ఏంటంటే నేషనల్ సైన్స్ టీచర్ అసోసియేషన్ నైన్టీన్ సిక్స్టీ వన్ అండి ఓకేనా సో జాతీయ ఉపాధ్యాయ సంఘం నైన్టీన్ సిక్స్టీ వన్లో ఇచ్చినటువంటి ఈ సలహాలు ఏంటి సూచనలు ఏంటివి అనేది ఇప్పుడు మనం తెలుసుకోబోతున్నాం ఓకేనా సైన్స్ ఎడ్యుకేషన్ షుడ్ సైన్స్ ఎడ్యుకేషన్ తప్పకుండా కలిగి ఉండాల్సినవి ఏంటివి అనేది ఇప్పుడు వివరిస్తున్నారు ఫస్ట్ మనం ప్రొవైడ్ బేసిక్ నాలెడ్జ్ ఆన్ నేచర్ ఆఫ్ సైన్స్ ఓకేనా సో సైన్స్ స్వభావం గురించి ఫస్ట్ ఒక ప్రాథమిక అవగాహన కలిగించాలి ఏంటిది సైన్స్ ఎడ్యుకేషన్ ఓకేనా నెక్స్ట్ సెకండ్ మనం డెవలప్ అబ్జర్వేషన్ అండ్ ఎక్స్పెరిమెంటల్ అండ్ కంప్యూటర్ స్కిల్స్ ఓకేనా సో సైన్స్ ఎడ్యుకేషన్ అనేది తప్పకుండా పరిశీలనను మరియు ప్రయోగాలను మరియు కంప్యూటర్ స్కిల్స్ను అభివృద్ధి చేసేదిగా ఉండాలి ఓకేనా నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్ అండర్స్టాండ్ ద సోషో సైంటిఫిక్ రిలేషన్షిప్ ఓకేనా సో సామాజిక వైజ్ఞానిక సంబంధాన్ని అర్థం చేసుకునే విధంగా మనకు సైన్స్ ఎడ్యుకేషన్ ఉండాలి అని చెప్తుంది అనమాట ఓకేనా నెక్స్ట్ ఫోర్త్ వన్ డెవలప్ ద రిలేషన్ బిట్వీన్ ద డిఫరెన్సెస్ ఏరియాస్ అమాంగ్ ద సైన్స్ ఓకేనా ఇక్కడ సైన్స్కి మరియు వివిధ రంగాలకి మధ్య ఉన్నటువంటి రిలేషన్ ఏంటిది అని తెలుసుకునే విధంగా ఉండాలి అట్ ద సేమ్ టైం సైన్స్కి వివిధ ఏరియాస్కి మధ్యలో ఉన్న రిలేషన్ అభివృద్ధి చేసే విధంగా అనేది మనకు సైన్స్ ఎడ్యుకేషన్ ఉండాలి అని చెప్తున్నారు ఓకే నెక్స్ట్ సెకండ్ రికమెండేషన్ ఆర్ సెకండ్ సజెషన్ ఏంటంటే ఎడ్యుకేషనల్ పాలసీస్ అండ్ కమిషన్ ఆఫ్ ద నేషనల్ ఎడ్యుకేషన్ అసోసియేషన్ అండి అంటే సింపుల్గా తెలుగులో చెప్పాలంటే జాతీయ విద్యా సంఘం యొక్క విద్యా విధానాలు వాటి యొక్క సూచనలు ఓకేనా సో ఇక్కడ సైన్స్ ఎడ్యుకేషన్ షుడ్ డెవలప్ సైంటిఫిక్ అండర్స్టాండింగ్ క్వశ్చనింగ్ స్కిల్స్ కలెక్షన్ ఆఫ్ డాటా అండ్ స్టడీ ఆన్ దెమ్ రెస్పెక్ట్ ఆన్ లాజికల్ థింకింగ్ ఓకేనా సో ఇక్కడ శాస్త్రీయ అవగాహన ప్రశ్నించే నైపుణ్యాలు దత్తాంశ సేకరణ మరియు ఆ సేకరించినటువంటి దత్తాంశాలు ఎట్లా అధ్యయనం చేయాలి ఓకేనా సో ఇచ్చినటువంటి తార్కిక ఆలోచనల పైన మనం ఒక రెస్పెక్ట్ కలిగి ఉండాలి ఓకేనా సో ఇది ఇట్లనే ఎందుకు జరుగుతుంది అంటే ఒక తార్కిక ఆలోచన లాజికల్ రీజన్ ఇస్తాం కదా సో దాన్ని మనము గౌరవించాలన్నమాట ఓకేనా సో ఇవన్నీ డెవలప్ చేయాల్సిన బాధ్యత దేనికి ఉంది అంటే సైన్స్ ఎడ్యుకేషన్కి ఉంది అని సూచనలు ఇవ్వడం జరిగింది నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్ అండి థర్డ్ వన్ ఆల్ ఇండియా సెమినార్ అండ్ టీచింగ్ సైన్స్ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ అండి సింపుల్గా తెలుగులో చెప్పాలంటే అఖిల భారత సెమినార్ టీచింగ్ సైన్సెస్ గురించి ఇచ్చినటువంటి సలహాలు సూచనలు ఏంటివి అనేది ఇక్కడ డిస్కస్ చేసుకోబోతున్నాము ఇక్కడ ఇయర్ వచ్చేసి నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ అండి ఓకేనా సో ద ఎయిమ్స్ అండ్ ఆబ్జెక్టివ్స్ ఆఫ్ టీచింగ్ సైన్స్ ఎట్ మిడిల్ స్కూల్ లెవెల్ ఓకేనా సో ఇక్కడ మిడిల్ స్కూల్ లెవెల్కి సంబంధించినవి ఇవ్వడం జరిగింది అదేంటో చూద్దాం ఒకసారి మిడిల్ స్కూల్ లెవెల్కి సంబంధించినటువంటి ఎయిమ్స్ ఆబ్జెక్టివ్స్లో ఫస్ట్ వన్ ఏంటంటే అక్విజిషన్ ఆఫ్ ఏ కైండ్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ కన్సర్నింగ్ నేచర్ అండ్ సైన్స్ విచ్ మే ఆల్సో సర్వ్ యాజ్ ద బేసిస్ ఫర్ ఏ లేట్ జనరల్ సైన్స్ కోర్స్ ఓకేనా సో ఇక్కడ ప్రకృతికి మరియు సైన్స్కి సంబంధించినటువంటి సమాచారాన్ని పొందడము అదేవిధంగా ఈ జనరల్ సైన్స్ కోర్స్కి ఇవి ఎట్లా ఆధారం అవుతాయి అనేది కూడా తెలుసుకుంటుంది అనమాట ఓకేనా సో నెక్స్ట్ సెకండ్ పాయింట్ వచ్చేసి డెవలపింగ్ ద ఎబిలిటీ టు రీచ్ జనరలైజేషన్ అండ్ టు అప్లై దెమ్ ఫర్ సాల్వింగ్ ఎవ్రీ ప్రాబ్లమ్ ఓకేనా సో ఇక్కడ జనరలైజేషన్ అంటే సాధారణీకరణ ఓకేనా సో సాల్వింగ్ ప్రాబ్లమ్ అంటే సమస్య పరిష్కారం ఓకేనా మనము ఏం డెవలప్ చేయాలి సాధారణీకరణను మరియు సమస్య పరిష్కారం చేయడానికి ఓకేనా ఈ సమస్యను పరిష్కరించడానికి తగిన ఎబిలిటీస్ని డెవలప్ చేయాలి ఓకేనా సో ఇది దేని యొక్క బాధ్యత టీచింగ్ సైన్స్ యొక్క బాధ్యత అనమాట ఓకేనా నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్ వచ్చేసి అండర్స్టాండింగ్ ద ఇంపాక్ట్ ఆఫ్ సైన్స్ అపాన్ వన్ వే ఆఫ్ లైఫ్ ఓకేనా సో ఇప్పుడు
ఉంటుంది ఓకేనా సో అందులో ఉన్నటువంటి లాభాలు ఏంటివి నష్టాలు ఏంటివి ఈ సైన్స్ ప్రభావం మన జీవనశైలి పైన ఎట్లా ఉంది అనేది మనం అర్థం చేసుకునే విధంగా ఉండాలి ఓకేనా సో ఈ విషయాలన్నింటినీ తెలిపేదే టీచింగ్ సైన్స్ అని వివరించడం జరిగింది ఓకేనా నెక్స్ట్ ఫోర్త్ వన్ డెవలపింగ్ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్ సైంటిఫిక్ హ్యాబీస్ ఓకేనా సింపుల్గా శాస్త్రీయ అభిరుచులపై ఆసక్తిని పెంపొందించుకోవడం ఓకే నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ పాయింట్ వచ్చేసి ఇన్స్పైరింగ్ చిల్డ్రన్ బై స్టోరీస్ అబౌట్ సైంటిస్ట్ అండ్ దేర్ డిస్కవరీస్ ఓకేనా సో సింపుల్గా చెప్పాలంటే మనం ఇంతకుముందు యూనిట్ వన్లో అందరు శాస్త్రవేత్తల గురించి వాళ్ళ యొక్క జీవిత చరిత్రల గురించి తెలుసుకోవడం జరిగింది కదా సో శాస్త్రవేత్తలు మరి వారి ఆవిష్కరణల గురించి కథల ద్వారా పిల్లల్ని మోటివేట్ చేయాలంట ఓకేనా సో ఇది ఫిఫ్త్ పాయింట్ అండి సో ఇవన్నీ ఆల్ ఇండియా సెమినార్ అండ్ టీచింగ్ సైన్స్ ఇచ్చినటువంటి సూచనలు ఎక్కడ అంటే మిడిల్ స్కూల్ లెవెల్ మాధ్యమిక పాఠశాలకు ఇచ్చినటువంటి సూచనలు ఇప్పుడు హై అండ్ హయ్యర్ సెకండరీ లెవెల్కి సంబంధించినటువంటి సూచనలు ఏంటివి అనేది ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం ఓకేనా ఇంతకుముందు మనం మాధ్యమిక పాఠశాల గురించి తెలుసుకున్నాము ఇప్పుడు మాధ్యమిక ఉన్నత మరియు ఉన్నత పాఠశాలకు ఇచ్చినటువంటి సూచనలు ఏంటివి అనేది తెలుసుకుందాం ఓకేనా సో ఎవరి చారి సూచనలు ఆల్ ఇండియా సెమినార్ అండ్ టీచింగ్ సైన్స్ వాళ్ళు ఓకేనా సో ఫస్ట్ వన్ ఏంటంటే టు ఫెమిలరైజ్ టు పీపుల్ విత్ ద వరల్డ్ ఇన్ విచ్ హీ ఆర్ షీ లీవ్స్ అండ్ టు మేక్ హిమ్ ఆర్ హర్ అండర్స్టాండ్ ద ఇంపాక్ట్ ఆఫ్ సైన్స్ ఆన్ సొసైటీ సో యాజ్ టు ఎనేబుల్ హిమ్ ఆర్ హర్ అడ్జస్ట్ హిమ్ సెల్ఫ్ ఆర్ హర్ సెల్ఫ్ టు హీజ్ ఆర్ హర్ ఎన్విరాన్మెంట్ సింపుల్గా ఇక్కడ హిమ్ హర్ హీ షీ ఉన్న దగ్గర మీరు ఒక స్టూడెంట్ని ఇమాజిన్ చేసుకోండి ఓకేనా సో ఆ స్టూడెంట్ బాయే కావచ్చు గలే కావచ్చు ఓకేనా ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నారంటే స్టూడెంట్కి ఎన్విరాన్మెంట్ని పరిచయం చేస్తారు ఎక్కడ ఈ మాధ్యమిక ఉన్నత పాఠశాలలో మరియు ఉన్నత పాఠశాలలు ఓకేనా సో ఇక్కడ స్టూడెంట్కి ఎన్విరాన్మెంట్ పరిచయం చేయాలి అట్ ద సేమ్ టైం ఎన్విరాన్మెంట్తో సర్దుబాటు కలిగి ఓకేనా ఆ ఎన్విరాన్మెంట్ అర్థం చేసుకునేలా ఉండాలి ఓకేనా నెక్స్ట్ వచ్చేసి సెకండ్ పాయింట్ టు అక్వియంట్ హిమ్ విత్ ద సైంటిఫిక్ మెథడ్ అండ్ ద అండ్ టు ఎనేబుల్ హిమ్ టు డెవలప్ ద సైంటిఫిక్ యాటిట్యూడ్ ఓకేనా సో ఇక్కడ స్టూడెంట్కి శాస్త్రీయ పద్ధతి పరిచయం చేసి శాస్త్రీయ దృక్పథాన్ని ఇంక్రీజ్ చేయాలి ఇక్కడ శాస్త్రీయ పద్ధతి అంటే ఇప్పుడు హై స్కూల్కి వచ్చేసరికి పిల్లలకి ల్యాబ్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ ఇప్పుడు టెక్స్ట్ బుక్స్లో అన్ని యాక్టివిటీస్ ఉన్నాయి కాబట్టి సో ఆ యాక్టివిటీస్ కూడా ఏ క్లాస్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతున్నాయి సో మాధ్యమిక ఉన్నత స్కూల్ నుంచి ఉన్నత పాఠశాల నుంచి స్టార్ట్ అవుతున్నాయి కదా ఓకేనా సో అవన్నీ ఏంటివి సైంటిఫిక్ మెథడ్స్ అనమాట ఓకేనా సో మరి అవి ఎట్లా ఫాలో అవుతున్నారు ప్రాసెస్ ఫాలో అవుతున్నారు ఓకేనా సో సైంటిఫిక్ ప్రాసెస్ ఫాలో అవుతున్నారు వీటన్నిటినీ డెవలప్ చేయాలి అని సూచించడం జరిగింది నెక్స్ట్ థర్డ్ పాయింట్ వచ్చేసి టు గివ్ ద పీపుల్ ఎ హిస్టారికల్ పర్స్పెక్టివ్ సో దట్ హీ ఆర్ షీ మే అండర్స్టాండ్ ద ఎవల్యూషన్ ఆఫ్ ద సైంటిఫిక్ డెవలప్మెంట్ సింపుల్గా చెప్పాలంటే స్టూడెంట్కి చారిత్రక దృక్పథాన్ని అందించాలి ఓకేనా సో ఓకేనా ఇప్పుడు కాంతికి సంబంధించిన సిద్ధాంతాలు చూసినట్లయితే ఫస్ట్ ఒక న్యూట్రన్ సిద్ధాంతము తర్వాత హైగన్ సిద్ధాంతము తర్వాత వచ్చేసి వివిధ సిద్ధాంతాలు అనేది రావడం జరిగింది ఓకేనా సో ఇట్లా ఒక సిద్ధాంతాల తర్వాత ఇంకొక సిద్ధాంతం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు అంటే ఇక్కడ ఓల్డ్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ గురించి వా ఓల్డ్ థీరీస్ గురించి ఒక హిస్టారికల్ పర్స్పెక్టివ్ అనేది వాళ్ళకి అందించాలన్నమాట ఓకేనా సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి స్టూడెంట్ అండర్స్టాండ్ ద సైంటిఫిక్ డెవలప్మెంట్ ఆ విధంగా విద్యార్థి అనేవారు సైన్స్ ఎట్లా డెవలప్ అయింది అనేది అర్థం చేసుకుంటాడు అని చెప్తున్నారనమాట నెక్స్ట్ ఫోర్త్ వన్ వచ్చేసి కొటారి కమిషన్ అండి ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ నైన్టీన్ సిక్స్టీ ఫోర్ టు నైన్టీన్ సిక్స్టీ సిక్స్ అండి కొటారి కమిషన్ చేసినటువంటి సూచనలు ఏంటి సైన్స్ ఎడ్యుకేషన్ గురించి అంటే ద మేజర్ రికమెండేషన్స్ ఆఫ్ ద కమిషన్ రిగార్డింగ్ సైన్స్ ఎడ్యుకేషన్ ఫస్ట్ వన్ హయ్యర్ ప్రైమరీ స్టేజ్ గురించి సూచనలు ఇవ్వడం జరిగింది అట్ ద సేమ్ టైం సెకండరీ స్టేజ్ గురించి ఉన్నత పాఠశాల గురించి కూడా ఇవ్వడం జరిగింది ఓకేనా సో ఇక్కడ ఉన్నత ప్రాథమిక దశ లేదా మాధ్యమిక ఉన్నత పాఠశాల అంటాం కదా సో వాటికి సంబంధించి ఏం సూచనలు ఇచ్చింది అంటే ఫస్ట్ వన్ ఎంఫసిస్ మే షిఫ్ట్ టు ద అక్విజిషన్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ టుగెదర్ విత్ ద ఎబిలిటీ టు థింక్ లాజికల్లీ టు డ్రా కన్క్లూజన్ అండ్ టు మేక్ డెసిషన్స్ ఎట్ హయ్యర్ లెవెల్ ఓకేనా సింపుల్గా చెప్పాలంటే తార్కికంగా ఆలోచించడం ఓకేనా లాజికల్ థింకింగ్ అంటే తార్కికంగా ఆలోచించడమే కదా ఓకేనా వాటికి సంబంధించిన డెసిషన్స్ తీసుకోవడం 
ఓకేనా సో ఈ ఉన్నత స్థాయిలో నిర్ణయాలు తీసుకునే సామర్థ్యంతో పాటు అక్విజిషన్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ అంటే జ్ఞాన సముపార్జనకు సంబంధించిన ప్రాధాన్యతను కూడా మార్చవచ్చు అట ఓకేనా సో ఇది ఫస్ట్ పాయింట్ అండి నెక్స్ట్ వచ్చేసి సెకండ్ వన్ ఈ హయ్యర్ ప్రైమరీ స్టేజ్లో వీళ్ళకి ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ బయాలజీ జియాలజీ ఆస్ట్రానమీ కూడా చెప్పవచ్చు అని చెప్తున్నారు ఓకేనా నెక్స్ట్ థర్డ్ పాయింట్ ఏంటంటే ఏ డిసిప్లినరీ అప్రోచ్ టు సైన్స్ లర్నింగ్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ జనరల్ సైన్స్ వుడ్ బి మోర్ ఎఫెక్టివ్ ఇన్ ప్రొవైడింగ్ ద నెసెసరీ సైంటిఫిక్ బేస్ టు యంగ్ పీపుల్ ఓకేనా సింపుల్గా చెప్పాలంటే ఇక్కడ వాళ్ళు డిసిప్లినరీ అప్రోచ్కి ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వడం జరిగింది దేనికంటే కూడా అంటే సైన్స్ బేస్ కంటే కూడా డిసిప్లినరీ అప్రోచ్కి క్రమశిక్షణ విధానానికి ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చారు ఓకేనా సో ఈ త్రీ పాయింట్స్ హయ్యర్ ప్రైమరీ స్టేజ్ గురించి చెప్పడం జరిగింది ఓకేనా నెక్స్ట్ సెకండరీ స్టేజ్ అంటే ఉన్నత పాఠశాల గురించి ఏం చెప్పారు అంటే ఫస్ట్ వన్ సైన్స్ స్టార్ట్ యాజ్ డిసిప్లిన్ ప్రిపేర్ మైండ్ ఫర్ హయ్యర్ ఎడ్యుకేషన్ ఓకేనా సో ఆ పిల్లల్ని ఈ హయ్యర్ ఎడ్యుకేషన్ కోసం ప్రిపేర్ చేసి పెట్టాలి వాళ్ళ మైండ్ని ఓకేనా సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ బయాలజీ ఈ జియాలజీ అనేది తప్పకుండా కంపల్సరీ సబ్జెక్ట్స్గా ఉండాలి ఎందులో సెకండరీ స్టేజ్లో ఓకేనా నెక్స్ట్ వచ్చేసి డిఫరెంట్ కోర్సెస్ స్పెషల్ కోర్సెస్ వాళ్ళకి ప్రొవైడ్ చేయాలి ఓకేనా సో ఎక్కడ సెకండరీ స్టేజ్లో ఇవన్నీ కొఠారీ కమిషన్ ఇచ్చినటువంటి సలహాలు అండి ఓకేనా సో హయ్యర్ ప్రైమరీ స్టేజ్కి మరియు సెకండరీ స్టేజ్కి సంబంధించినటువంటివి ఏంటంటే నేషనల్ పాలసీ ఆన్ ఎడ్యుకేషన్ నైన్టీన్ ఎయిటీ సిక్స్ అండి ఈపీఈ నైన్టీన్ ఎయిటీ సిక్స్ అని కూడా పిలుస్తారు ఫస్ట్ జాతీయ విద్యా విధానం ఏమో నైన్టీన్ సిక్స్టీ ఎయిట్లో ఇక్కడ సిక్స్టీ ఎయిట్ దానికి రివర్స్ చేస్తే వచ్చేది ఎయిటీ సిక్స్ సిక్స్టీ ఎయిట్లో ఫస్ట్ ఇందిరాగాంధీ గారు ఓకేనా సెకండ్ వన్ నైన్టీన్ ఎయిటీ సిక్స్లో రాజీవ్ గాంధీ గారి హయాంలో వచ్చినాయండి ఇవన్నీ ఓకేనా సో ఇవి కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ సో ఈ ఎన్పీఈ నైన్టీన్ ఎయిటీ సిక్స్ ఇచ్చినటువంటి సూచనలు ఏంటో చూద్దాము ఒకసారి develop the abilities and values as the spirit of inquiry creativity objectivity the courage of question and uh, an aesthetic sensibility okay na? so students lo inquiry skills srujanatmakata nishpakshikatanu prashninche dhairyanni increase chese vidhanga undalani cheptunnar anamata okay na so ikkada prashninche dhairyam ani specific ga enduku chepparante అంతకు ముందు ఉన్న విద్యా విధానాల్లో టీచర్ చెప్పింది వేదం వాళ్ళు ఇది ఎట్లా వచ్చింది అని మనం రివర్స్ క్వశ్చన్ వేయడానికి లేదనమాట బట్ ఈ నైన్టీన్ ఎయిటీ సిక్స్ ఇచ్చినటువంటి సూచనలు ఏంటంటే స్టూడెంట్కి వచ్చిన డౌట్ని తప్పకుండా టీచర్ క్లారిఫై చేయాలి అందుకే స్టూడెంట్స్లో ప్రశ్నించే ధైర్యాన్ని ఇంక్రీజ్ చేయాలని సూచించడం జరిగింది అదేవిధంగా క్రియేటివిటీని అంటే డిఫరెంట్గా ఆలోచించే విధానాన్ని నిష్పాక్షికతను ఓకేనా సో ఇంక్రీజ్ చేయాలని చెప్పింది అనమాట సెకండ్ వన్ ఏంటంటే సైన్స్ ఎడ్యుకేషన్ ప్రోగ్రామ్స్ విల్ బీ డిజైన్ టు ఎనేబుల్ ద లర్నర్ టు ఎక్వైర్ ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ అండ్ డిసిషన్ మేకింగ్ స్కిల్స్ ఓకే సో డిస్కవర్ రిలేషన్ హెల్త్ అగ్రికల్చరల్ ఇండస్ట్రీ అండ్ అదర్ ఆస్పెక్ట్స్ ఆఫ్ డైలీ లైఫ్ ఓకే సో ఇక్కడ అర్థమైందని అనుకుంటున్నాను సైన్స్ ఎడ్యుకేషన్ ఎట్లా ఉండాలంట ఎట్లా డిజైన్ చేయబడిందంట ఈ ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ స్కిల్స్ నేర్చుకోవడానికి ఓకేనా అట్ ద సేమ్ టైమ్ డిజైన్ మేకింగ్ స్కిల్స్ నేర్చుకునే విధంగా ఈ రిలేషన్ ఏంటిది హెల్త్కి అగ్రికల్చరల్కి మరియు ఇండస్ట్రీస్కి ఉన్నటువంటి రిలేషన్ ఏంటి అవి మన రియల్ లైఫ్ పైన మన డైలీ లైఫ్ పైన ఎట్లా ప్రభావాన్ని చూపుతాయి ఆరోగ్యం అనేది వ్యవసాయం అనేది పరిశ్రమలు అనేది మనం డైలీ లైఫ్ పైన మన జీవన విధానం పైన ఎట్లాంటి ప్రభావాన్ని చూపుతున్నాయి అనేది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసే విధంగా సైన్స్ ఎడ్యుకేషన్ ఉండాలి అని వివరించడం జరిగింది ఎవరు అంటే ఎన్పీఈ నైన్టీన్ ఎయిటీ సిక్స్ అండి ఓకేనా నెక్స్ట్ ఎవ్రీ ఎఫర్ట్ విల్ బీ మేడ్ టు ఎక్స్టెండ్ సైన్స్ ఎడ్యుకేషన్ టు ద వాస్ట్ నెంబర్ హూ హ్యావ్ రి రిమైన్ అవుట్ సైడ్ ద పోల్ ఆఫ్ ఫార్మల్ ఎడ్యుకేషన్ ఓకేనా సింపుల్గా ఎవ్రీ ఎఫర్ట్ విల్ బీ మేడ్ ఎక్స్టెండ్ సైన్స్ ఎడ్యుకేషన్ ఓకేనా సో ప్రతి ఎఫర్ట్ కూడా సైన్స్ ఎడ్యుకేషన్ని ఇంక్రీజ్ చేసే విధంగా ఉండాలి ఓకేనా సో ఈ నార్మల్ ఫార్మల్ ఎడ్యుకేషన్గా కాకుండా అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ది ఫార్మల్ ఎడ్యుకేషన్లో కూడా వాళ్ళు ఈ సైన్స్ ఎడ్యుకేషన్ వినియోగించుకునే విధంగా ఉండాలని సూచించడం 
జరిగింది ఓకేనా సో ఈ ఫార్మల్ ఎడ్యుకేషన్ అంటే మనము స్కూల్స్లో చదువుకునే స్టడీస్ ఓకేనా ఇన్ఫార్మల్ ఎడ్యుకేషన్ అంటే సో బయట నాలెడ్జ్ ద్వారా ఓకేనా నెక్స్ట్ వచ్చేసి అప్పర్ ప్రైమరీ స్టేజ్ పర్పస్ ఇచ్చినటువంటి సూచనలు ఓకేనా ఎవరు ఎన్పి నైన్టీన్ ఎయిటీ సిక్స్ ఇంక్రీజ్ నథింగ్ బట్ టు డెవలప్ అండ్ అండర్స్టాండింగ్ ఆఫ్ ద నేచర్ ఆఫ్ సైంటిఫిక్ నాలెడ్జ్ అండ్ సర్టెన్ ఫిజికల్ కెమికల్ బయాలజికల్ ప్రిన్సిపల్స్ అండ్ ద రిలేషన్షిప్ టు ద ఆపరేషన్ ఆఫ్ సైంటిఫిక్ ప్రిన్సిపల్స్ ఇన్ నేచర్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఇన్ డైలీ లైఫ్ ఓకేనా సింపుల్గా ఏం డెవలప్ చేయాలంటున్నారు సైంటిఫిక్ నాలెడ్జ్ని డెవలప్ చేయాలంటున్నారు ఓకేనా నేచర్ ఆఫ్ సైంటిఫిక్ నాలెడ్జ్ని అండర్స్టాండింగ్ స్కిల్స్ని ఇంక్రీజ్ చేయాలి ఎవరిలో అప్పర్ ప్రైమరీ స్టేజ్ స్టూడెంట్స్లో ఓకేనా అట్ ద సేమ్ టైం ఫిజికల్ కెమికల్ బయాలజికల్ ప్రిన్సిపల్స్ వాటికి ఉన్నటువంటి రిలేషన్షిప్స్ అవి ఎట్లా వచ్చినాయి వాటి యొక్క టెక్నిక్ ఆపరేషన్ విధానం ఏంటిది మొత్తము ఈ రియల్ లైఫ్కి ఎట్లా ఈ డైలీ లైఫ్కి ఎట్లా ఉపయోగపడుతున్నాయి అనే విధంగా కూడా తెలుసుకునే విధంగా మనకి సైన్స్ ఎడ్యుకేషన్ ఉండాలని చెప్పారనమాట ఓకేనా నెక్స్ట్ మెయిన్ ఏమి ఏంటంటే అప్పర్ ప్రైమరీ స్టేజ్ పర్పస్ ఎన్పీ నైన్టీన్ ఎయిటీ సిక్స్ ఇచ్చినటువంటి మెయిన్ ఏమి ఏంటంటే ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ డెసిషన్ మేకింగ్ లర్నింగ్ కీ కాన్సెప్ట్స్ అండి ఓకేనా సో ఇది ప్రీవియస్ సీటెడ్ పేపర్లో టూ త్రీ టైమ్స్ రిపీట్ అయిన క్వశ్చన్ ఇది ఓకేనా సో జాగ్రత్తగా వినండి ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ స్కిల్స్ డెవలప్ చేయాలి డెసిషన్ మేకింగ్ స్కిల్స్ డెవలప్ చేయాలి లర్నింగ్ కీ కాన్సెప్ట్స్ని కూడా ఈ స్టూడెంట్స్లో మనము ఇంక్రీజ్ చేయాలన్నమాట ఓకేనా సో లర్నింగ్ కీ కాన్సెప్ట్స్ అంటే మొత్తం కాన్సెప్ట్ పేజీల పేజీల కాకుండా అందులో మెయిన్ కీవర్డ్ ఏంటిది అని తెలుసుకుని వాటిని అర్థం చేసుకునే విధంగా స్టూడెంట్స్ ఉండాలి ఆ విధంగా మన సైన్స్ ఎడ్యుకేషన్ ఉండాలి అని వివరించింది ఎన్పి నైన్టీన్ ఎయిటీ సిక్స్ అనమాట మనం నెక్స్ట్ క్లాస్లో ఎన్సిఎఫ్ టూ థౌజండ్ ఫైవ్ గురించి ఇప్పుడు వచ్చినటువంటి నూతన జాతీయ విద్యా విధానం ట్వంటీ ట్వంటీ గురించి బ్లూమ్ స్టాక్ జానం గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుందాము ఓకేనా సో ప్లీజ్ ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో నేను తప్పకుండా ఒక లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ అందరు కూడా షేర్ చేయండి ప్లీజ్ మీ సపోర్ట్ అయితే నాకు అందించండి ఇంత ఉపయోగంగా విన్నందుకు థ్యాంక్ వెరీ మచ్